আমরা সিটং এ এটা আমাদের হোমস্টে গ্রিন উইংস হোমস্টে মনিস্ট্রিও দেখা যাচ্ছে এই যে আমাদের নতুন বন্ধু আমাদের সঙ্গে কথা বলতে এসে গেছে গল্প করতে এসে গেছে কি নাম তোর মেঘ নেবে আসছে কি অন্ধকার হয়ে গেছে হোমস্টে মেঘের মধ্যে চলে গেছে চড়তে নাচে সিটং এ আমরা এই হোমস্টেটাতে রুম নিয়ে নিয়েছি দোতলার উপর আমাদের রুম আর হোমস্টে নাম হচ্ছে গ্রিন উইংস আপার তুরুক সিটং আমাদের গাড়ি দুটো রাখা রয়েছে এখানে লাগে এখনও বাঁধা হয়েছে খোলা বাঁধা আছে খোলা হয়নি আর হোমস্টের এদিকে গাঁদা ফুলের বাগান করা রয়েছে উল্টো দিকেও একটা হোমস্টে রয়েছে এদিকে এদিকে নিচে এক গ্রাউন্ড ফ্লোরেও রুম আছে আচ্ছা এবার আমরা ওপরে যাই রুমটাও দেখব এ ওপরে এলাম বারান্ডা এদিকে বারান্ডা থেকে এদিকে পাহাড় দেখা যাচ্ছে এদিকে ভিউ সিঁড়ি উঠে এসছে এদিকে বারান্ডা সামনে পাহাড় উঠে গেছে উপরে পাইনের ফরেস্ট দেখা যাচ্ছে আর এই হচ্ছে দোতলার বারান্ডা ওপরে একটি মনেস্ট্রি দেখা যাচ্ছে এখানে চড়তে নাচে মনস্ট্রির এদিকেও একটা জায়গা এরিয়া রয়েছে বসার জায়গা ক্যাম্প ফায়ার করার জন্য এই জানলাগুলো এটাই আমাদের রুম এবার আমরা ভেতরে গিয়ে রুমটা দেখব এই যে এখানে টাইম স্ল্যাবের জন্য বসিয়েছে আচ্ছা এবার আমরা ভেতরে যাচ্ছি দোতলায় তিনটে রুম আছে প্রথমে ঢুকে এখানে একটা বসার অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে খাবার টাবার জন্য আর পুরো কাঠের ফিনিশ এই একটা রুম আছে এই একটা রুম আছে আর এইটা আমাদের রুম রুমের দরজা দিকে দিকে লাইট সুইচ বোর্ড দিকে একটি চেয়ার রয়েছে এখানে একটি বেড সাইড টেবিল রয়েছে এখানে আয়না রয়েছে এটা আমি আর এদিকে জানলা এদিকে একটি বেড আছে এটা ডবল বেড এগুলি বসে আছে আমাদের হেলমেটগুলো রাখা আছে আর এদিকে একটি সিঙ্গেল বেড তিনজনের রুম আর এদিকে আরও ব্ল্যাঙ্কেট সব রাখা আছে এখানে একটি বাথরুমে যাওয়ার চটি দেওয়া রয়েছে আর এদিকে জানলা জানলা দিয়ে সামনে রাস্তা বারান্ডা রাস্তা এই হচ্ছে ভিউ ঘরের ভেতর থেকে আর এবার বার এবার বাথরুমটা দেখাই বাথরুম এটা হচ্ছে বাথরুম বাথরুম খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গিজার আছে এখানে অন্য রকম কলের ফিটিংস লাগানো আছে বেসিন আছে আয়না আছে আর এই হচ্ছে কোমট এখানে টয়লেট পেপার বালতি হ্যাঙ্গার লাইট বাইরে এখান দিয়ে বাথরুমের ভেতর থেকেও মনেস্ট্রি দেখা যাচ্ছে ভিউ এদিকে গাছপালা দেখা যাচ্ছে জঙ্গলের আর এখানে সাবান রাখার জায়গা আর একটি বিশেষ জিনিস হচ্ছে এই রুমটার ভেতরে ওপরে সিঁড়ি দিয়ে ওঠে ওপরেও শোয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে মানে এটা একটি ডুয়েল রুম যাকে বলে ডুপ্লে রুম ডুপ্লে রুম ওপরে এই হচ্ছে এখানে একটা মাটিতে বসার অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে আর এদিকে সিঁড়ি উঠে এসছে ওই নিচে আমাদের বেড দেখা যাচ্ছে আর এদিকে দুটি ম্যাট্রেস লাগানো আছে এখানে শোয়া বন্দোবস্ত করা আছে এখানে লাইট আছে ওদিকে লাইট আছে ওপরে সিলিং এটা হচ্ছে ডুপ্লে ডুপ্লেক্স রুম যাকে বলে ওপরে দুজন দুজন চারজন ওপরে শুতে পারবে এদিকে বসে আড্ডা মারতে পারবে আর সিঁড়ি দিয়ে নেবে এখানে 
रस्सी दी दिए नाबले नीचे डबल बेड सिंगल बेड और ये रूम असाधारण एक मेघला मेघ भेसे बेड़ा मेघला वेदार क्लियर क्लियर ही आदि आकाश नील मेघर हावा दी ठंडा बस मृदुमंद हावा दीचर सजाना गोचानो हमें होम स्टे देखे खूब ही पचंद नीचे और अनेक होम स्टे आदि जाट आठशो टाक पड़ लो बार्गेंग आठशो टाक रूम टा बस डुप्ले रूम देखते बस भलो आज के आई कल के जो भलो लगे एक दिन थकब ना कल के बैरिए जाब गए अन्न एक जगह थकब ये हमारे नतून बंधु हमारे संगे कथा बोलते इसे गे गल्प करते इसे गे कि नाम तर भलो आचिस तो हाँ भलो आचिस मेघ ने सारा दिन एखे समय काटाते ग्लगिंग करते ओपर एक मनिस्ट्री आज भाव जी एक बार जा घरे आई मनिस्ट्रीटा मनिस्ट्री और एक चोर तेन आई हम होम स्टे दीदी आस बजार टजार कर नहीं आसाज रान्ना कर एक स्कूटी आस स्कूटी गुगुल के बेधे रखा हो तुब दुखी मन बस आ मेघ भेजे बेड़ा मेघ ने लालू बस साधारण कूकुर चले गए देखते सन्दे बेला बस अड्डा मारब लेखा लाच ग्रीन उंग होम स्टे सीट ब्रेकफास साढ़े आठटा थे साढ़े ना लाच साढ़े बारोटा थे आढ़ाई इवनिंग से स्नैक्स छटाय डिनार आठटा थे नटाय टाइमिंग आईने डिनार ब्रेकफास लाच सब सार्व कर फ्रिज बोर्ड आ लाइट चलते 
পুরো মেঘ এসে গেছে পুরো আমাদের হোমস্টে মেঘের মধ্যে ঢুকে গেছে এইখানে পুরো মেঘ সামনে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না পুরো মেঘ ভরে গেল কি অন্ধকার হয়ে গেছে চতুর্দিক মেঘ আমাদের হোমস্টে মেঘের মধ্যে চলে গেছে চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল মেঘ এসে পড়েছে ওই মেঘ যাচ্ছে সব মেঘে ঢেকে গেল আমরা যাচ্ছি এবার লাঞ্চ করতে এইখান দিয়ে নেবে নিচে বেসমেন্টের ঘরেতে এখানে ডাইনিং রুম আছে কিচেন আছে ডাইনিং স্পেস প্লেট বোল সব রাখা আছে সার্ভ করার জন্য রাইস কুকার রাইস কুকারে রাইস হচ্ছে ডাইনিং টেবিল আর এখান থেকে ভিউ ডাইনিং রুম থেকে ভিউ দুটো বাজছে লাঞ্চের জন্য এসে গেছি আর ডাইনিং স্পেসের বা ডাইনিং হলের বাইরে এখানে ছাতা লাগানোর ব্যবস্থা করা আছে এখানে এখানে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে সাইডে ফ্রিজ করা আছে বসার জন্য এখানে ওয়াশ মেশিন রয়েছে আর রাস্তা আমাদের লাঞ্চ এসে গেছে এই হোমস্টে লাঞ্চ এখানে রাইস ডিমের কারি চলো এবার সব করে শুরু করা যাক আমরা লাঞ্চ করার পরে এই সিটংয়ের হোমস্টে থেকে বেরিয়ে আমরা অরেঞ্জ গার্ডেনের দিকে যাওয়ার পরে খানিক দূর যাওয়ার পরে রাস্তা এতই খারাপ যে আমরা ব্যাক করে আসতে বাধ্য হলাম আমাদের গাড়ি প্রথমত অত পাওয়ার নেই দ্বিতীয়ত রাস্তা প্রচণ্ড খারাপ এত অফরোডিং করা মুশকিল আমাদের স্কুটিও এত অফরোডিং করতে পারবে না সেই জন্য আমরা ব্যাক করে এখানে একটি ক্রসিং আছে রাস্তার ক্রসিং এই ক্রসিং আমরা এসছি এখানে এদিক দিয়ে একটা রাস্তা এসছে ওপর দিয়ে একটা ওপর দিয়ে একটা রাস্তা এসছে ওপরের রাস্তাটা দিয়ে আমরা আজকে এসছি দার্জিলিং থেকে এসে ওই দিকে রাস্তাটা দিয়ে আমরা হোমস্টে গেছিলাম এদিকে রাস্তাটা শিটং টুয়ে গেছে নিচে শিটং টু গেছে আর আমরা গেছিলাম আমরা যে দিকটা গেছি ওই দিকটা শিটং ওয়ান ওই দিকে অরেঞ্জ গার্ডেন অহলধারা ভিউ পয়েন্ট ওই দিকটা আছে আমরা এখান থেকে হাফ কিলোমিটার এগিয়ে ওখানে হোমস্টেটা নিয়েছি আর এই ক্রসিংটা এখানে বিভিন্ন সব হোমস্টে ডিরেকশান দেওয়া আছে কোন হোমস্টে কোন দিকে আছে আপনি হোমস্টে অনুরাগ হোমস্টে নির্মল হোমস্টে শেরপাস সানরাইজ হোমস্টে এসব হোমস্টের ডিরেকশান দেওয়া আছে এই যে এইসব গাড়ি হো হো করে উঠছে ও 
ওই দার্জিলিং এর দিকে চলে গেল এটা সিটং টু এর দিকে গেল আর ওইদিকে রাস্তাটা হচ্ছে সিটং ওয়ান আর এখন মেঘে চতুর্দিক মেঘে ঢেকে আছে মাথার উপর বিশেষ মেঘ নেই এদিকে আকাশ ক্লিয়ার আছে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে আকাশ মেঘে ঢাকা আছে আর এদিকটা ওপরে পুরো বা পাইন গাছের জঙ্গল আছে পুরো পাইন গাছের জঙ্গল পুরো ঘন জঙ্গল এদিকে নিচে ছোট ছোট পাইন গাছ আর এখানে লোকাল লোকেদের বাড়ি ঘর দর রয়েছে এদিকে রয়েছে হ্যাঁ নিচে রয়েছে সামনে রয়েছে এখানে একটা খেলার মাঠ আছে এখানে ফুটবলের গোল পোস্ট করা রয়েছে খেলার মাঠ আছে পাহাড়ের উপর এরকম মাঠ বিশেষ দেখা যায় না খেলার মাঠ রয়েছে আর মেয়ে ঘুরে ঘুরে আসছে ওদিক থেকে এখন সাড়ে তিনটে বাজে আমরা এখন একটু এদিক ওদিক ঘুরে ঘরে ভেবেছিল মনোজ গার্ডেন যাব কিন্তু যাওয়া সম্ভব হলো না আর নিচে ওইখানে দেখা যাচ্ছে সিটং টু ওইখানে অনেক হোমস্টে আছে আর এ পাশে এ পাশ দিয়ে গেলে সিটং ওয়ান আমরা যেখানটা আছি ওখান থেকে আরও এগিয়ে গেলে ওখানে সিটং ওয়ান আরও অনেক হোমস্টে আছে ঠিক আছে আমরা এখানে একটুখানি সময় কাটিয়ে এদিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে আমরা হোমস্টে ফিরে যাব গিয়ে ওখানে হোমস্টে বারান্ডাতেই বসব হোমস্টের বিকালের স্ন্যাক্স দেশ পকোড়া ব্ল্যাক কফি আজকে আমরা সিটং সময় কাটাচ্ছি হোমস্টেকে এইটা আমি যেখানে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে এইখানেই সার্ভ করে গেছে আর সঙ্গে সমস্যা আছে রুটি আজকে রাত্রের ডিনার হোমস্টে দিদি রান্না করে এখানে ঠিক আছে আলু ভাজা ডাল আর আছে চিকেন কষা আর আচার আছে প্লেট চামচু চামচে সব দিয়ে গেছে জল এবার আমরা সার্ভ করে নিয়ে খাওয়াবো খেয়ে খাওয়া দাওয়া করে আমরা এবার শে করব কালকে সকালে আবার ব্রেকফাস্ট আসবে গুড নাইট আজকের মতন আমরা খেয়ে দে শুয়ে পড়বো আমরা আজকে এখানেই শেষ করলাম